Hello, good day, mga alligators. Uh, good day, there's a... <clears throat> it's been about two months since my last vlog. Uh, hindi tayo masyado nakakapag-vlog since naging busy tayo sa pagsaservisyo, sa pandemic, pande pandemic, pandemic, at uh, ayan, naaso ko sa agwa, favorite nila lang yun. Uh, ito, napuyat ako, hindi ako nakapag-training. So, I have to train. At uh, matagal ko nang hindi ginagalaw itong bisikleta ko, itong servelo na nakuha ko. Uh, binenta ko lahat ng ibang bike para makapag-ipon, para makabili nito. So, buy and sell tayo ng buy and sell hanggang makuha natin yung bike na gusto natin. So, now, ito na yung gusto ko na bike. Pero hindi ko pa siya nabifit sa sarili ko. So, sama-sama uh, tayo at panoorin kung paano ko i-fit. Bike fit ang sarili ko dito sa servelo. Medyo maligit siya. First, I will put on my bike shoes. <clears throat> Shout out sa mga taga first district. At uh, itayin na rin ng kulan. At sa ating mga fans dyan sa fans and watchers and subscribers. Sa YouTube. YouTube. Sabi ko sila sa YouTube. Sabi nila yung proper pronunciation is YouTube. YouTube. <laughs> As you can see, Makita niyo yung mga piyesa ng bisikleta ko dyan na nakakalat. I've been decluttering and uh, buy and selling. Nung isang episode, di ba may saga edition tayo, may trek. Lahat po yan ay nabili natin ng mura at binenta kong mahal. At uh, actually, to be honest with you, ang pagbibenta po na nangyayari is ay uh, ibinibili ko siya na buo. Pero mas maganda na lumalabas kaya ng kaya na ibenta siya na pera-pera. So, since uh, it would be one, more affordable, two, more practical, since lahat ng gumagawa ng road bike ay uh, may kanya-kanyang taste at may kanya-kanya tayong preference. So, uh, ma-advise ko lang doon sa ibang gusto magbenta, bumili ka ng road bike para mas mura, tapos tingnan nyo mabuti kung ano naman na piyesa, Tapos, isa-isa mo benta yung pyesa ngayon sa magandang presyo. Siyempre, caveat at warning din, huwag naman tayong uh, advice mag-overprice. Tulad ng uh, maraming ginagawa ngayon. Sana po kung ano yung value talaga, eh, tumubo tayo ng konti, maging masaya na tayo. Especially, ang mga bagito at mga newbie, yun yung nagkaka-problema, na papabili, na medyo mahal, hindi nila alam, may mali na pala at sobra-sobra ng uh, taas na presyo ng bilhin nila. So, uh, in my next video, I will be posting a uh, guide ng mga presyo ng mga group set, uh, guide sa presyuhan ng mga wheel set, presyuhan ng mga frame set, para may idea po tayo, mga alligators. At uh, para hindi po tayo magkaroon ng uh, conflict pag tayo bumibili ng PS, especially sa mga newbies, dati rin po tayo naging newbie, uh, I, wouldn't say, I wouldn't say na ako po ay uh, intermediate na siguro medyo mataas na. Pero I would say uh, my two years experience po of buying and selling parts and uh, my vast reading of uh, Shimano and all bike products have been enough to for me to know na malaman kung ano yung mga market value at prevailing values ng parts. At uh, we can talk about parts and group sets uh, and I will do that in another vlog. So anyway, Asama-sama ah, tayo at uh, <coughs> bike fit natin itong bike on duty. At here is the... I hope I'm recording. I am. Okay, here is the... Parts of the bike. <laughs> Ito na nga si Arvelo. Kung naalala nyo before, I had a uh, Dura Ace uh, DI2 na 9150 or 9050? 9150 kasi 9100. Uh, gusto ko siya. I like the performance. However, <clears throat> at the end of the day, at the end of the day, gusto ko lang maging tactical. At, Gusto ko na maging practical. Eh? 
Para makapadyak lang tayo. Ever since I got this bike, I was uh, pretty much comfortable with it na. Pero, nung nagra-ride na ako, at nag-lowride ako, nag-laguna low, nagpunta ako ng Tagaytay, may mga napansin ako na mga dapat adjust pa sa bike. Tulad ng saddle height, abot naman, mukhang okay naman, pero I think, may tataas pa yung saddle ko, saka yung stem height, gusto ko pa rin adjust, yung positioning ng gears para maging comfortable sa aero, diba? Pag nag-aero tayo, normally, kung nanonood kayo, ay doon natin yung mga bike fitters eh. I would engage my core. Try to engage it. So I would scoop down. Dapat ano? Yan. Yan ang tama. Parang baba. Tapos natin ang konti yung sabi. So, we will be using a Allen key. Walang number-number itong Allen key. However, because pupunasan natin puro grasa at been adjusting. Adjust natin ang height ng kondek. Masyadong malaki. Puna sulit for hygiene. Looks like I haven't been cleaning my tools. So, pako ng konti ito, tuwag, tasang konti. Ayan. Ayan po. Kinasang ko ng konting sabi. At, ah, uh, Kanina nilevel ko siya, I was looking at my saddle, madumi na ako, hindi natin. Alcohol na na, hindi naman nagbabala, para walang ano. Bacteria. Ayan, beautiful. Testing natin ngayon, saddle height, effective. Again. I think I'm much higher now. Any more balance? Nice and high. Let's see how it is. So good. Para siya nito sa chan. Yan yan. Dalawa pa si chan. Yan na. Very good. Take over. Sprint. 
something. How is that? Seems okay, yeah. But I'm okay. I'm getting an old one. You're gonna have to know about it. Okay. 